Un beso antes de desayunar de Raquel Díaz Reguera Todas las mañanas antes de irse al trabajo, la madre de Violeta, mientras su hija aún duerme, le deja un beso sobre la almohada. Un beso azul en los días soleados, más azul todavía en los días nublados, y siempre, siempre un beso azucarado para endulzarle el desayuno. Aquel día la madre de Violeta tenía prisa, pero claro que no olvidó dejar el beso en su lugar. Cuando Violeta se levantó, agarró el beso y se lo puso en la mejilla. Era un beso tan fuerte que estuvo a punto de tirarla de espaldas. Tan inquieto que saltó de su mejilla a su nariz, de su nariz a su frente, de su frente a su cuello. Y después de besuquearla por todas partes, escapó por la ventana. Y voló, voló, voló hasta aterrizar sobre las ramas de un almendro. Como era invierno, el árbol estaba desnudo y medio dormido, pero al sentir el bailoteo del beso sobre sus ramas, floreció y al instante se llenó de albaricotes, listos para comer y chuparse los dedos. Uno tras otro, todos los árboles del barrio fueron contagiándose de su olor a primavera. Los cerezos se llenaron de naranjas, los ciruelos de peras y los limoneros de manzanas maduras. Después de saltar de rama en rama, el beso sonriente y feliz cayó de la copa del árbol y voló, 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 hasta que un pájaro que pasaba por allí se lo llevó en el pico. El beso de Violeta se acurrucó entre sus plumas y éstas cambiaron de color volviéndose azules, verdes y amarillas. El gorrión estaba tan contento que surcaba el cielo haciendo piruetas mientras cantaba y cantaba sin parar. Su alegría invadió a todos los pájaros con los que se cruzaba y cada uno de ellos entonaba hermosas melodías mientras sus plumas se tenían de colores brillantes. Así que aquella mañana las golondrinas, los gorriones y los vencejos que sobrevolaban la ciudad parecían pájaros tropicales el beso saltó entre las plumas y el viento lo arrastró con él y voló, voló, voló por el azul del cielo hasta posarse en una nube triste y gris que estaba a punto de derramar su lluvia sobre los tejados pero el repentino cosquilleo del beso en su barriga ahuyentó la pena y un besazo muy sonoro la hizo sonreír. De pronto se sentía tan feliz que se cubrió de flores y lunares y las demás nubes que surcaban el cielo la miraron y se llenaron de gotas de alegría y una tras otra fueron cambiando de color. Así que, que aquella mañana el horizonte parecía un inmenso algodón de azúcar. Y de carcajada en carcajada de nube, el beso de Violeta despistado bajó rodando y voló, voló, voló. Esta vez se coló en la bandería de la señora Marcela, en el cesto de la ropa para ser exactos. ¿Y cuál sería la sorpresa de la lavandera al descubrir que las prendas se habían teñido de mil colores? Blusas rosa chicle, camisas rojo fuego, pantalones verde limón... Sin embargo, a nadie parecía importarle, y todos en el barrio se vistieron como si fueran de fiesta. El beso escapó de los volantes de una falda y voló, 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 hasta meterse en el bolsillo de la chaqueta del cartero. Y el cartero lo dejó caer en la saca de las cartas. Así que nuestro beso se paseó por los sobres entre las palabras y los acentos. De esta forma las cartas se llenaron de versos de amor, de buenas noticias y palabras alegres. Cuando la señora Lucía, la panadera de la plaza, recibió el correo esa mañana, saltaba de alegría y su corazón daba volteretas, mientras leía los hermosos versos de sus cartas. Por supuesto, nuestro beso, que andaba remoloneando entre las palabras, volvió a escaparse 
y voló, voló, voló por cada rincón de la panadería hasta caer dentro de la artesa donde se preparaba la masa para hacer el pan y de allí al horno. Harina, agua, levadura y una pizca de beso que a fuego lento creció y creció. Rosquillas, bollo, bienas y pasteles, todo estaba delicioso y lo más increíble era que al saborear cualquiera de los manjares que te ofrecía la panadería asomaba lo mejor de cada persona. Aquella mañana el pan sabía a sueños recién hechos. Cuando la madre de Violeta volvió a de trabajar, le sorprendió ver lo cambiada que estaba su calle. Los vecinos más serios reían por cualquier cosa y se saludaban cariñosamente. El almendro estaba cuajado de albarricotes. Los pájaros cambiaban de color mientras entonaban melodías. Las nubes parecían de caramelo y el olor a pan de azúcar se colaba por todos los callejones. Incluso la señora Isabel, siempre tan seria y vestida de negro, llevaba una chaqueta de flores, un panuelo de lunares y una sonrisa de oreja a oreja, mientras de su bolsillo salían mariposas de colores que revoloteaban a su alrededor. Con la boca abierta, entró en la panadería y olía azúcar y a mermelada de melocotón. Detrás del mostrador la panadera amasaba panecillos y le invitaba a una galletita salada. Antes de irse con su pan calentito bajo el brazo, notó un suave cosquilleo en los labios. En la última escapada, el beso recién horneado voló, voló y voló hasta posarse sobre estos y ahí por fin se quedó dormido. Mañana... Antes de irse a trabajar, la madre de Violeta volverá a dejar un beso en su almohada. Quizás el día vuelva a llenarse de palabras dulces y colores brillantes. Pero si no fuera así, lo que sí es seguro es que Violeta volverá a sonreír al ponerse el beso en su nariz. <risa>